マサトです、えー、聖書と一日一緒の時間となりました今日はこの聖書の、えー、旧約聖書の筆数エジプト記の4章となりますでは早速筆数エジプト記の4章を見ていきます筆数、えー、エジプト記4章モーセは答えて申し上げたですがあ彼らは私を信じずまた私の声に耳を傾けないでしょう主はあなたに現れな,現れなかったと言うでしょうから主は彼に仰せられたあなたの手にあるそれ,それは何か彼は答えたせいですすると教えられたそれを地に投げよう彼がそれを地に投げると杖は蛇になったモーセはそれから身を引いた主はまたモーセに仰せられた手を伸ばしてその尾をつかめ彼が手を伸ばしてそれを握った時それは手の中で杖になったこれは彼の父祖の神アブラハムの神イサクの神ヤコブの神主があなたに現れたことを彼らが信じるためである。主はなおまた彼に仰せられた。手を懐に入れよ。彼は手を懐に入れた。そして出した。なんと彼の手はツアラットに起こされ、雪のようになっていた。また主は仰せられた。あなたの手をもう一度懐に入れよ。そこで彼はもう一度手を懐に入れた。そしてその懐から出した。なんとそれは再び彼の肉のようになっていた。たとえ彼らがあなたを信じず、また初めの印の声に聞き従わなくても、後の印の声は信じるであろう。もしも彼らがこの二つの印をも信じず、あなた方の声にも聞き従わないなら、ナイルから水を汲んで、それを乾いた地に注がなければならない。あなたがナイルから汲んだその水は乾いた地の上で地となる。モーセは主に申し上げた。あ,あ主よ、私は言葉の人ではありません。以前からそうでしたし、あなたがしもべに語られてからもそうです。私は口が重く、舌が重いのです。主は彼に仰せられた。誰が人に口をつけたのか。誰が、えー、口を聞けなくし、耳を聞けなくし、あるいは目を開いたり、盲目にしたりするのか。これはこの私、主ではないか。さあ行け。私があなたの口と共にあって。あなたの言うべきことを教えよう。すると申し上げた。ああ、主よ、どうか他の人を使わせてください。すると、主の光がモーセに向かって燃え上がり、こう仰せられた。あなたの兄、デイビビとアロンがいるではないか。私は彼がよく話すことを知っている。今、彼はあなたに会いに出てきている。あなたに会えば心から喜ぼう。あなたが彼に語り、その口に言葉を置くなら、私はあなたの口と共にあり、彼の口と共にあって。あなた方のなすべきことを教えよう。彼があなたに代わって民に語るなら、彼はあなたの口の代わりとなり、あなたは彼に対して神の代わりとなる。あなたはこの杖を手に取り、これで印を行,行わなければならない。それで、モーセは仕事のイテルのもとに帰り、彼に言った。どうか私をエジプトにいる神類のもとに帰らせ、彼らがまた生き流れているかどうかを見させてください。イテロはモーセに安心してきなさいと答えた。主はミディアンでモーセに仰せられたエジプトに,に帰っていけ。あなたの命を求めていた者は皆死んだ。そこでモーセは妻や息子たちを連れ、彼らをロバに乗せてエジプトの地に帰った。モーセは手に神の杖を持っていた。主はモーセに仰せられた。エジプトに帰っていった。私があなたの手に授けた不思議をことごとく心に留め、それをパルの前で行い、しかし私は心の、彼の心をかたくなにする。彼は民を去らせないであろう。その時、あなたはパルに言わなければならない。死はこうせられる。イスラエルは私の子、私の上子である。そこで私はあなたに言う。私の子を生かせて、私に仕えさせよう。もしあなたが拒んで彼を生かせないなら、身を私はあなたの子、あなたの上子を殺す。さて、えー、途中、一夜を明かす場所でのことだった。モーセは、主はモーセに現れ、彼を殺そうとされた。その時、チッポロは、火打ち、石を取って、自分の息子の包皮を切り、それをモーセの両端につけ、そして言った。誠に、あなたは私にとって地の花向こうです。そこで、主はモーセを離された。彼女はその時、割礼のゆえに地の花向こうと言ったのである。さて、主はアロンに仰せられた。アロンに行って、モーセに会い。彼は行って、神の山でモーセに会い、口づけした
モーセは自分を使わす時に主が語られた言葉の全てと命じられた印の全てをアロンに告げたそれから、えー、モーセとアロンは行ってイス,ラエルのイスラエル人の長老たちを皆集めたアロンは主がモーセに告げられた言葉を皆告げ民の目の前で印を行ったので民は信じた彼らは主がイスラエル人を顧みその苦しみをご覧になったことを聞いてひざまずいて礼拝した。はい、感謝いたします。出演した時の4章でした。この聖書の御言葉をあなたの心に、魂に、この聖書をあなたのもとに、マサトの聖書1日一章でした。このマサトのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、またいいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願いいたします。次回の聖書1日一章、この出演した時でお会いいたしましょう。マサーとした主役のパッションプロジェクトシャロムシャロムシャロム。